先生嘛，我是不可能跟沙子哥道歉的。你看过人跟动物道歉的吗？你，不要，金友说的对啊。你这样子侮辱沙子哥，对你有什么好处啊？会带给主人困扰。这是你想要的吗？啊，光那样子，哪里等我干那样了？喂，往下头去，快走！不要，哎，金友，把刀放下了。你忘了主任的规定吗？主任不能打到乡下了嘛，肌肉。毕我不是针对你，来，快快快，抱住。走。毕勇，这可恶的家伙，毕勇，先拿刀对着我。来。你干什么？你干清楚啊！他是肌肉，从小跟你一起长到大半夜，大半夜。我打败传统政府啊！我打败就被动杀死的啊！不要！你终于要动手是不是？让！反正这种事情，让！我不是你的敌人啊！你没有必要把我当当做你的敌人啊！是不是敌人？是你自己决定。你们就要选择跟党中来在一起，来对付我们族人。对。その時一郎が自分でサーレルを地面に置いたというのは本当か？本当です。自分が発砲してなかったらもっと面倒なことになったと思いますけど。吉村。はい。痛い目に合わせてやれ。よ、よしかし。規則がありますから。気にするな。ビハ我没必要回答你的问题。逮捕者，逮捕犯人，一记一记，几个几个，哪一个？
このバンジングアイ何だっ貴様このバンジングアイおいおい,おい吉原君それはプレーだろう盗目に対しては丁寧にしろとあれほど言ってるのがまだわからんのかいやいやしっとしっとしっとしっとしっとしっとしっとしっとしっピホーは間違いを犯したんだ、えー、ピホーファンゾーラターファンゾーラやめたでやったまちもずった心配しないでいいペア単身ファンシンファンシンウナおファシエンツチニエンミツンモハンゾーラ你比较不容易生气，有人说莫那变了，只想安静做个老人，我可不这么认为。相反的，我感觉到你好像在等待什么。莫<笑>那，你可不是会向岁月低头的人呢。搭档，你不认为我们两个多老了吗？<笑>我的耳病都这么大了，嗯，我能够不老吗？大道，毕竟你还是后果的头目啊，你也该出面了，让日本警察早一点放了毕浩啊。放心，嗯，我已经帮他缴了罚款。木了，看起来你还真把毕浩当做自己的小儿子了。嗯。<笑>这样对我一直不是很谅解，但我想要让你知道，我所做的一切都是为了族人，不管是 Q 喜还是 K 杀子，只要能贡献族人，你要我做什么都愿意啊。以后。再跟兄弟说，过几天可以走了。你再等那几天，我先走了，保重。
君らは実によくやってくれとるあのモーナについに我々の日本文明を受け入れさせたそれだけじゃなくて今度はあの暴れん坊のピフをおとなしくさせちまったんだからなそれで模範版社の武者も一段と落ち着きを増すことだろういやあ俺は嬉しいよそこの職を去る間際になって君らが帰ってきて俺の目の前で大手柄を立ててくれたんだからな考え無料とはこのことだ<笑>俺もここを去る前に最後に何か一つ君らのためにしてやりたいと思うんだがとにかく君たちは俺が手塩にかけて育て上げてきた模範バンドだな模範バンドはおかしかったな<笑>すまんすまんとにかくいつまでも人に模範バンドだの模範学生だのと呼ばせるわけにはいかんねえ模範学生じゃなくて模範家庭のことを考えにゃいかんなさあ,あどういう段取りで進めるかこりゃあ俺の最後の大仕事になりそうだぞ<笑>ハンバーササヤマヤマガムサルがよいよいタナノミヤコで化粧するよいよいでっかんしょハハハハハハハハ俺はさっき言った模範家庭のことな君はどう思うかね主任殿それは良い考えだと思います君もそう思うかはい模範家庭となれば模範学生よりもまた一歩武者を日本化に近づけることになります我々の力であの4人を掛け合わせて2組の模範家庭を作ればそれは総督府も大いに褒めてくれることでしょうそれそれそれ俺もまさにそのことを考えとったんだよ佐塚君君はどう思うかね一郎二郎と花子初子はどう組み合わせるのがいいかな一郎は巡査ですからまず一郎のことを考えてやることがいいかと一郎には初子でどうかなあの二人におうとりゃせんか悪くありませんね待てよ花子の方が初子に比べて学業成績がやや上ではあるな一郎は次郎よりも高学歴だしな、うん、主任殿のおっしゃる通りですなならば花子を一郎にくれてやればいいいやそれも問題があるぞ次郎の父親は法務者の副頭目だどうするその通りですな俺はもう主任殿に決めていただかんことには祝言は俺が仕切ってやらんといかんだろうし誰と誰を組み合わせりゃいいかね「手鑑賞手鑑賞で半年クラスよいよい」あとの半年者寝てくらすよいよいで感謝ハハハハハハハハハハハハハハおう二郎かなんだちょっとお話ないことがありまして陳さんとのに聞けばわかるかなとなんだ言ってみろはい昨日主任殿が一郎と私に模範家庭のこと申しらまして模範家庭の言うのは何のことでしょうかああそのことか模範家庭というのはだなつまりお前と一郎初子花子を夫婦にして
武者の文明化をまた一歩進めてもらおうということだすると自分は誰と結婚するのですか主任殿のご意見ではお前を初子と一緒にして本土ですかじゃあ一郎はそれは多分花子だろうだがこれは決定ではないぞ話を軍へ持って行ってお伺いを立てなくてはならん大家去你我看看你吃过来来来人杀等到结识累累听人的时候点不中哦你小米多了好几倍谢谢要是板金都可以像你们吃一样我们轻松多了土木你们家的哈子国青年几岁了嗯三十三年十九岁了不晓得我有是不是有这个荣幸帮他做媒是这样的罗国军的军事有鉴于我们武侠各方面自杀的表现向进一步自称不如自由秀的年轻人结婚自称模范家庭让台湾各界都看到我们武侠的进步与文明你们家的
当然有啊。那你叫嘛？干嘛？哦，有喜欢的女人哦。没有啦，你别装了啦，是欧比对不对？没有啦。<笑>你叫嘛？快点嘛！那我叫你。<笑>叫最佳听，哦。莫导，可不请你放下猎刀，叫主人一起帮我们建设部下。大家都去盖房子，那要吃什么？李红军会给钱啊，有了钱要什么有什么嘛。这大哥是拿刀的猎人，不是拿锯子的工人。莫娜，你不是去过台湖谷了吗？难道你不希望吴家跟台湖谷一样有新的学校、新的宿舍吗？学校是让我们念的吗？宿舍是让主人住的吗？你记住，打猎对谢大哥来说，他不只是获得食物，更是祖先留下来的生活方式啊。莫娜。莫娜，来，好久不见了。你又调回来了吗？暂时的。为了开发木下，开发我不反对。木下的资源这么丰富，本来就要好好利用。但是。不能人有一人恨，送一人的咒诅啊！我是个警察，天皇陛下の家来者，不是送一人的祖国。さずかが山崎主任に掛け合って、わしをここへ呼び戻したのも、アキンドたちと一緒に山を開発するためじゃ。那。当初为什么为了村田の神さん、这种鸟事把我调走呢？到底把我当什么了？あなたのちすまない。なんだと？いえ、俺に酒を注げ。いやか。なあ、頼むよ花子のダマ、じゃあそういうことでいいな。花子、喜ぶこ、きっと喜ぶこ。修験のことは心配するな。必ず我々が立派な式を挙げてやる。そうすればお前のラキガリリンと一郎、ハツコと次郎は全台湾、いや内地の人間からも注目されて、みんなから祝ってもらえるぞ。ありがとう、ジョンさん。ありがとう。さよなら。鬼白じゃ、武者最高の万人、花岡一郎に花子をあてがったんは、そりゃあの世に出る温泉のためじゃろ。あの土地は泡もできず芋も生え
。万人にとっちゃ所詮無用の土地だ。なるほど。無用の土地か。じゃが、誰かさたんちにとっちゃ。そりゃ、宝の山かもしれんの。何を抜かすか。神さんが死んだからかわしが一番軽蔑するやつはどういうやつか知ってるかそれは人でも獣でもないやつらや警察官になったシナ人が自分らシナ人からどう言われてるか知ってるか三本足の犬それは日本人でもないシナ人でもないつまりは人でも獣でもないっちゅうこっちゃ警官の制服を着たからって日本人になれるとは思うなよあそうじゃ祝いの言葉はまだだったのお前と花子の祝言のことじゃしかしわしが思うに初子を選ぶのあっちのがべっぴんさんじゃお前もそう思うだろ次郎もうまいことやりよったの<笑><笑>山中少年が飾りで見えるお芝居にする。じろ。いや、じるまま。はいね。うん、おう探しとったんだすまれはい一郎この前話をした模範家庭の件な覚えてるなはい一郎君は武者で一番優秀な青年だ最高の教育を受けて学業成績も抜群生活態度も言うことなし次郎も花子も初子もみんな君の後について立派に育ってきとるそこでだ我々はこう考えた君と花子次郎と初子に所帯を持ってもらう武者に二つの模範家庭を建設して持って台湾全島青年の藩となすこれは軍種の決定だ花子の家な議員先生や商人どもの話によるとあの辺一帯の土地は手を入れて温泉地にすればいいというんだこれからの武者は観光業で発展していくことになるそれは君にとっても武者のみんなにとっても途方もなく素晴らしいことじゃないかそうなってくると一郎君にも大いに手伝ってもらうことになるなあ,あのー、なんだ初子や花子はこのことを知っておりますかそれはあれらの父親から申し渡す手はずになっている他に何か聞きたいことがあるかいつまでも好意に持ち。
いえそれでは指示がしますもちろんはいおめでとうありがとうございます主任高山ハスコお客さんおぴん、你在这里好不好我很好、大妈你不用担心我。ブブ在家里很想你呢。我也好想ブブ。大妈、你还记不记得你上一次来的什么时候哇、好久了。是六年前。那个时候日本发现坎多达竞赛死了好几万人大妈就送了好多花生给学校老师说要捐给投票的同志们投票很漂亮而发生这种事情呢也很可怜结果后来老师跟同学就问我说哈子口你的大妈是不是山上的大头目啊所以很有钱我听得好开心是啊那时间过那么快你都已经长大了那今天大妈来不会又要送东西给老师吧我今天准备一样很大的礼物要送给你准备很大礼物要送给我是什么大礼物我们准备要杀猪了杀猪是不是部落里有好事大妈准备要让你跟七楼成亲七楼对你们高进的长官啊对我们真的很照顾啊他从小把你当成日本的小孩来栽培连你的婚姻啊他们都考虑这么周到七楼也很出色啊也喜欢你七楼的大妈跟我是好朋友也是部落的二头目所以你们的婚姻会给我们合歌社更加的团结可是大妈我还在念书哎女孩子书念那么多干什么够了而病哦这种还有哈纳哥跟一七龙不是很好的搭配吗能够俊的长官们都安排好大妈我不要书念多了连结婚的事都不听大妈的话了放心这么多年了大妈相信日本人的决定是对的
。ごめんね、次郎。大丈夫。一郎，我问卡德的事，你知道了吗？我希望可以得到你的祝福，就好像我会祝福你跟哈娜口一样曾经以为，从欧宾大道变成卡卡亚马哈兹克，只要接受日本新文明与新教育，就可以开始掌握自己的命运。一生中最重要的婚姻大事，还是用最传统、最古老的方式来决定。或许在那个年代，是没有人能够完全决定自己的命运的。李金龙，哎，金龙，哎，阿婆。哈子考，我真的好开心，因为我的心愿终于达成了。我想，这应该是巫毒和静霞的庇佑吧。那一天，我们就在这边共同许三诺言，邀请回部落服务。以后，你当坎姑姑照顾族人健康，我当凯康保护族人安全。哈子哥，我发誓。这辈子我用生命保护你，绝对不会让你受到任何伤害的。静霞可以作证，乌毒可以作证
，穿漂亮的衣服，而且以后更要做一个礼拜的女红军。哎、嗯，以后我们也请国秋先生给他取个日本名字，好吧？ちょっと待って、一度。哎呦，你干什么？你们让你我跑掉啊？哎呦，你怎么会赌的？为什么不跟我们赌？哎呦。你这到底怎么了？彪哟！喂。你不喜欢我病吗？为什么不敢打人动手？你知道我病喜欢你对不对？你知道吗？打人动手是你同我，连最喜欢女人都不敢争取，怎样了？打人动手是你父母是不是？叫你放弃神仙当黑沙子，你就当黑沙子。叫你去汉了国，你就去汉了国。当男人了，你当什么神当男人？够了！你有好招都是，不好招不跟你讲是不是啊？啊！走走啊！可没有的动作。打！走啊！啊！打！打！
部落族人的习俗，女人是独自生产，男人介入是最严重的禁忌。由于山上欠缺医疗人员。常常有难产的事件发生。我和汉娜口回到部落之后，很快的就忙碌起来。如果说任由日本人来决定我们的命运，是一种令人不快的经验，那么回家乡服务族人。却是一种难以形容的喜悦。小孩子出来了。哈娜口，你脚怎么了？送你回去好不好？我想你早一次了。你肌肉不是在摸小吗？你脚这样怎么去啊？没问题，一点小伤，我走喽一七哦，嗯，你来了，不是要一起吃饭的吗？我在家等你，你等我一下好不好？哦，一七哦，我跟你说，我刚刚在工作时突然想到，我之前在普里实习的时候，我从来都不觉得当砍狗夫有多大的责任，反而有神仙在嘛。而且我让哈子狗只要听他命令做事就好了。可是现在山上没有伊莎，所以族人的病痛都得要我自己去面对。这时候，我突然觉得自己得要负起责任了。一秋，那种得要负起责任的感觉，好特别哦。我们结了婚之后，也要负起成家立业的责任，是不是啊？
你先忙，我不吵你了。一秋。忙完了没？可以去吃饭了吗？你先回去好不好？等我忙完再去找你。嗯。有新妈上，三幺奶奶。一郎お前ずっと日本人になりたかったがどうやら我々の亭主関白ぶりもしっかり学んだようやななぜですか人が山越え谷越え苦労してここまでたどり着いてご飯食べましょうって言うてきてんのになんや一言で追い返すとはな私は忙しいんですそれにあの山道は小さい頃から歩き慣れてるんです。別に苦労なんかしませんよ。やっぱりちゃんと見てへんかってんな。あんだけ目の前行ったり来たりしたのに、花子が足に怪我してんのわからんかったんか。さやか言うたやろ。俺は小学校しか出てへんけど。警官として比べるんやったら、お前はまだまだ俺の足元にも及ばんわな。花子，一起了。你找怎么了？哦，没有啦，我中午赶去帮人家接生，所以不小心扭到了。你脚受伤，你还走过来干嘛嘞？你不要那么凶嘛！我本来以为走走路就会没事的。哎，上来，上来、啊。